Сейчас мы с Нюшей вам покажем кухню. Нюша рвется туда уже со вчерашнего дня. Папа, ты там? Анюта, где папа? Пошли на кухню. Папа с утра делает нам сок, потому что у нас лакшери отдых. У нас. Кстати, у папы. Папа уже с утра ходил в мини-риме. Ой, не в мини-риме, в большой риме. Здесь рядом. Сколько ты шел? Да тут где-то 5 минут. Через два дома. Да. И купил нам фрукты. Анюта. Ага, хорошо дверь вот так закрыта. Аню тебе очень понравилось бегать по коридору. И безобразничать. Пойдем сок пить. Пойдем сок пить. Вчера здесь на кухне было много детей. И они играли в мафию. Мы так поняли, что здесь какой-то лагерь. Ну вот да, вот там машинка белая едет, а рядом уже мини Риме. Почему мини? Большой Риме. Чего я его называю мини Риме? Так, мы сейчас планируем позавтракать. Нюша, какие-то другие планы. И пойти тусить в город. Уже сидят. Уже едят. На завтрак у нас все по-простому. Овсянка. Апельсиновый сок. С овсянкой нектарины, бананы. Ну, Нюша не брезгает никаким завтраком, никаким полдником, никаким перекусом, вообще ничем никогда не брезгает. Уже да, присматривается на Аришин порцию. Вот барышня наша наконец-то вышла. Овсянка, сэр. И с бананчиком. Да. Ты только правее, может, горячее, с краю бери. Двенадцать часов, и мы вышли. Мы собрались. Мы это сделали. И сейчас идем кататься на паровозике Петрике. Билет на паровозик Петрике и посещение небольшого музея сейчас стоит для взрослых 8 евро и для ребенка старше 6 лет 5 евро.
Если вы в первый раз в Хапсулу, то я однозначно рекомендую вам посетить этот вокзал с длинным крытым перроном и императорским павильоном. И, конечно же, прокатиться с детьми на паровозике. Паровозик проезжает по очень живописному маршруту, где вы можете полюбоваться морем, эстонской природой, старинными, очень старинными зданиями, а также сориентироваться, где что находится в этом городе, чтобы потом прогуляться по нему пешком. После поездки на паровозике мы отправляемся в город. Как вы видите, здесь тоже очень много старых сооружений, которые, в общем-то, и составляют ансамбль и уникальность этого города. Мы отправляемся на поиски перекуса. И опять нам необычайно повезло найти веганскую еду. Это местечко я нашла на TripAdvisor, ресторан Бегута предоставляет отличный выбор веганской и вегетарианской пищи. Здесь можно воспользоваться предложением дня, заплатить за огромную тарелку 12 евро и положить в нее все, что вам захочется на выбор. У нас здесь... Соевое мясо, печеная картошка, печеный батат, а также салат. Мы взяли такую тарелочку с Димой на двоих. А можно заказать блюдо, которое вам приготовят отдельно. Например, Ариша заказала блины. У Ариши блины. Ариша, почему ты только блины везде ешь? Потому что, блин, это вкусно. Вот это у нас соевое мясо. А почему, мама, ты все время пьешь? Я хочу снять какой тут. Где это, это вообще? кафе, куда мы зашли и встретили кота. Конечно, я не помню, как его зовут, но... Я снимаю, где это находится. Вот. Подсолнухи как ориентир.
Мы сейчас в водном центре нашего хостеля. Возможность его посетить предоставляется за отдельную плату. Для нас это было 12 евро. И здесь можно отлично провести время. Как вы видите, есть детская зона, джакузи и одна суперская горка, которой вполне достаточно и детям, и взрослым. Я даже с Анютой несколько раз прокатилась на этой горке, и Анюта была просто в восторге. Куда она пошла? Давай! Ой, давай! 